Bueno, pues a propósito de esas cifras, es bueno recordar que las estadísticas se refieren a personas, a seres de carne y hueso, que son quienes finalmente deberían convertirse en la prioridad de los gobiernos y de las sociedades. Por eso nuestro compañero Fernando Cifuentes visitó a una de esas familias que está a punto de recibir una especie de grado que oficializa que salió de la estadística de pobreza extrema. Fernando, buenas tardes. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es esa historia de carne y hueso? Adelante, Fernando. Compañeros, muy buenas tardes, los saludo desde la parte alta del barrio Juan 23, aquí donde las cifras de extrema pobreza no son un simple dato en el escritorio de un burócrata. Aquí tienen cara, tienen nombre, se personifican en seres humanos que día a día luchan por sobrepasar esa línea. Este es Amparo. una de las 72 mil personas en pobreza extrema en Medellín, pero ahora está ascendiendo la escala social. Según esas estadísticas, su familia, como otras 14 mil de la ciudad, pasó la difícil línea de la indigencia. Más allá de los análisis del DANE, ella sí sabe lo que es pobreza. La extrema pobreza es durísimo, durísimo, comenzando porque uno tan pobre aguanta mucha hambre y vive muy mal. Uh -huh. Y pues uno lo que no quiere para uno, pues menos lo desea a sus hijos, porque usted sabe que uno, por más mala madre que sea, uno con los hijos no quiere nada. Y sabe que en muchas ocasiones lo peor de la pobreza no es la falta de plata, sino la falta de opciones. La, la pobreza es tan dura que uno a veces piensa ir a buscar trabajo y pues cómo voy si no tengo ni pasajes. Y si me voy a pie, pues para mí el mayor el hambre. Entonces uno no sabe si va para allá o se queda aquí. Su ascenso tiene mucho que ver con la vivienda gratuita que pronto recibirá del gobierno nacional. Estaba yo un día trabajando cuando me llamaron al celular. Ah, doña Amparo, usted salió favorecida en la vivienda. No, pues yo no grité porque asustaba a los, 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 los patrones. Pero sobre todo porque ahora tiene opciones que en muchas ocasiones no se usan por desconocimiento. Tenía muchas cosas que yo no las sabía. Lo que es como la, la salud es algo que uno no sabe y ellos le dicen a uno, como dice el dicho, por dónde entra y por dónde sale. A pesar de los esfuerzos... Aquí trabaja la hija mía una maquinita que consiguió, que inclusive la está pagando. A veces la pobreza se da sus mañas, como buen demonio que es, para no dejarse arrebatar a quienes creía para siempre en sus manos. Por eso... Suspende estudios, por ejemplo. Ya empezaban a estudiar, pero como ahorita me ha quedado muy duro porque estaba pues pendiente de mi niño, pero yo sí quiero estar, quiero entrar a estudiar el, este año que viene. Y replica círculos de abandono. Mi mamá es la que me ayuda mucho con mi niño porque yo estoy sola pues con él, mi papá no, no me ayuda, entonces a él, pues él ahorita no está por acá en el barrio. Por eso mientras los índices de pobreza extrema bajan, quienes encarnan las estadísticas de pobreza enfrentan su condición con dignidad, una dignidad que ni el DANE les puede medir, con soluciones matemáticas que no se le ocurrirían a ningún economista, como por ejemplo repartir dos mil pesos en tres partes iguales. No, me quedo muy, me quedo muy pobre. No, no, me quedo muy pobre. Bueno, le da pues a él, 300 para uno y 300 para el otro. Chao, pues, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Más de los 200. Opciones de quienes ven puertas para superar la pobreza en una ciudad como esta, donde el dinero parece ser la luz del mundo y donde ellos, los pobres, ya saben el secreto para que las cifras sigan bajando. Trabajar y estudiar, muy duro, y tener berraquera. Según los datos de la alcaldía, 14.400 familias como la de Doña Amparo han logrado sobrepasar esa línea de extrema pobreza. Hoy son pobres a secas y, sin embargo, con más opciones para superar sus dificultades. Con la cámara de Diego Botero me despido desde el barrio Juan 23. Continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. 
Gracias, Fernando. Ahí están entonces pues esas evidencias de esas sutiles líneas, esas fronteras entre la pobreza extrema, la pobreza, la indigencia o el bienestar, que es lo que deben buscar los gobiernos.